ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል ይህ ቲክቶክ ሰሞን በኢቢኤስ ነው የዛሬው ፕሮግራም የምዕራፍ 11 የመክፈቻ ፕሮግራም ነው የሚሆነው ካጭር ጊዜ ቆይታ በኋላ ወድናንተ ተመልሻለሁ ያለፈውን የምዕራፍ 10 ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ ረፍት ቆይታ ነበርኝ በዚህ ረፍት ቆይታዬ ላይ በርካታ ነገሮች ተከናውኗል ከግሌ ብጀምር ይሄንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የጀመርኩበትን አምስተኛ አመት በማስመልከት በርካቶች የተገኙበት ባል በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ውስጥ አካይጃለሁኝ በእለቱም ደግሞ በቅርብ ለማሳተም ያስብኩትን መጽሐፍ በተመለከተ ለታዳሚዎቼ አማብራሪያ ሰጥቻለሁኝ የሚቀጥሩን ስቴፕ ተናግረያለሁኝ በዚህ በዛሬ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ ይሄንን ባል አከባበር ምክንያት በማድረግ አጥር ያለ ፕሮግራም ብላችኋለሁ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በረፍት ላይ ያያለሁ በርካታ የቴክኖሎጂ ዘናዎች ተከናውኗል ከነሱ ውስጥ ወሳኝ የሆኑትን በአጭሩ ወድናንተ እየቀርባለሁ ከዚህ ጋራ መልካም ቆይታ አንድ 125 እንግዶች በላይ የተገኙበት ይህ የአምስተኛው አመት የቲክቶክ ሪሰርች በኢቢኤስ የባዓል አከባበርና የወደፊት የሚወጣውን የመጽሐፍ ሁኔታ የማብራሪያ ዝግጅት ታሪካይ በሆነውና ዋሽንግተን ዲሲ መሃል ከተማ ውስጥ በሚገኘው የናሽናል ዩኒየን 빌ዲንግ የሚባል የሪሴፕሽን አዳራሽ ውስጥ ነበር የተከናወነው በወቅቱ በርካታ ዝግጅቶች ነበሩ እንግዳ ተናጋሪ ነበረ ሙዚቃም ስለሞድ ላይቭ ጃዝ ሙዚቃ ነበር ሪሴፕሽን እንዲሁም ደግሞ የባዓሉን አምስተኛ አመት ምክንያት በማድረግ የኬክ ቆረጣም ተካይዷል እኔም ደግሞ በቦታው ለነበሩ እንግዶቼ ንግግር እንዲሁም ደግሞ በመጽሐፉ ጉዳይ ላይ አንድ አንድ ማብራሪያ ሰጥቻለሁኝ ስለነሱ ውስጥ እንግዲህ የተወሰነው እንደመቃኘት ያህል እንግዳ ተናጋሪ የነበረው ቶማስ ደቫስ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ነበር ከተወሰነ አመታት በፊት እሱ ነበር እንግዳ ተናጋሪው እሱ ስለ ፕሮግራሙ ከተናገረው ትንሽ ተናግረን አንድ አንድ ሁኔታዎችን እንቃኝ ጃንዋሪ ላይ አብረን ላስቬጋስ ሄደን ነበር ላስቬጋስ ድልብናሙሽ ሌላ ነገር እንደመስላችሁ CES the consumer electronics show it's one of the biggest show in January coincidentally in Israel it nebaras me neberna eza heden buzu gize asalfen nebero obviously so shown awun addition season ka yachut buzun ya sayen yallo um but i spent a lot of time with him figuring out min ayinet vision indallo the future and now i was so taken by the passion that he brought that not just technology masayet al many people asked that so internet layo technology mayet ichilal but curate me arago conversation exposure me setaw le addisu tulid qallal neger adellem na he is so passionate about it i didn't know what to think about some of the actually me awraw neger not just about damin like you will see cs hedachu mitaqu sekorch mitayu technology yelekaqa neger no like it's about the next generation isu lay me hedon kwan entil yaragu alfelegem la ordu alfelegem yelenya le etiopia hazb ayhonum weinim la la ger general nemay he actually shows the implication of mena ne technology leza ndey mesle yaragallna አምስተኛ አመቱ ካስደነቃጩ የሚቀጠሉ አምስት አመት it's going to take you to a whole new horizon now get ready for it brace yourself what miracle uh, no defeat me here ቀደም ብየ እንዳልኳችሁ እኔም በቦታው ለነበር እንግዶቼ ንግግር እንዲሁም ደግሞ በመጽሐፍ የየጻፍኩት ባለው መጽሐፍ ላይ ገለጻ አድርጋለሁኝ ቢቀጥለው ሚሽኔ ቪዥን ኢስ ኦን ኦፍ ኮርስ ዘ ሾው ዊል ኮንቲኒው አሜዚንግሊ ይቀጥላል ነገር ግን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ተነሳው እና ምክንያቱ ምንድነው ለምን ቴክኖሎጂና ሳይንስ በእንግሊዝኛ በጣም ብዙ መጽሐፎች አሉ። ነገር ግን አሁንም the key thing is አማርኛ ምሎ። So let's see some interesting facts for Ethiopia. ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ amazingly the median age ኢትዮጵያ ውስጥ 17.5 ነው። እንታ ቃላችሁ? It's literally a teenage country which a bunch of high school students we think about it nanta etopia la and neger kasabachu mitamatsorin ba literally it's a youngster country agar ehin asibut so bene etnat masalat katastahakalu kezi mannim so kale taramallo there is no a single amharic book that covers saitek hulettun mand le argu nan think about it le 100 million so so far ingidi sele mazahafu tinch lingarachu arat sectionoch norutal keza 23 chapterochu allut wede 100 wede 375 gets no masse was kahon 340 ga sun tsufe charshallo so it's coming to the last the finish line um thank you alama alleñu bengilizinyam le metorgo modefit wanna alama ya marnya bihonu ke 100 shi balay ya engilizinyam tsaf yale le men mitluñ melsun bohala negrachuwallo why i want to do that planning mind no self publish marag no i mean publishing uh, ነገሩ ኦቨርሄድን ከኔ ላይ ለማውረድ ወደ ፐብሊሸሮች ጋር ሄጀ ነበር but uh, their deal is not really good because ከሁሉም በላይ በዛ መንገድ እንዳልሄድ ያደረገኝ 
ካፒራይት ኢሹ ነው ካፒራይቱን በሙሉ እንወስድባለን ሲሉኝ ለፍጭ ይበታለሁ አም አም ሊሪሊ ራይቲንግ ዲስ ቡክ ለሊት ነው ምክንያቱም ቀን ስራ አለኝ ስለዚህ በዛ የተነሳ አሚ የተለፋበት ነገር አይ ወና አይ ወና ሜክ ኢት አ ሌጋሲ እንን አይ ወና ዩዝ ኢት እንደፈለኩኝ ተነስቼ ነገ ገጠር ውስጥ ላለ ሃይ ስኩል ዶኔት ላረክ ብለ which i want to ያንን መብቴን እንዲወሰርብኛ አልፈልግም ስለዚህ አሁን everything is on me overhead ሁሉ ነገር በዚህ ላይ ደግሞ በጣም extremely affordable ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ novel አይደለም fiction አይደለም ስለዚህ ሰዎችን impact የሚያደርግ ነገር ነው ስለዚህ extremely extremely affordable በሆነ price በመስጠት ፈልጋለሁ ግን quality printunum compromise ማድረግ አልፈልግም የቴክኖሎጂ መጽሐፍ ነው ይተሰናሽ ተቃላችሁ ስለኔ አይ አም አ ፐርፌክሽንስት ፍሪክ አይ ሚን ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ ይከተኛል ግን ይሄን መጽሐፉ ላይ እንድንጸባረቅ ፈልጋለሁ ስለዚህ ያ ማላማልኝ እንዲሁም ዶኔት ማድረግ ፈልጋለሁ ለሃይ ስኩሎች እና ለካሌጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ እንደምታዩት እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ላይ ሄዱ ቆንጆ ኳሊቲ በርካሽ ዋጋ እንዲሁም በነጻ መስጠት እና ምን ወደ ምን እንደሚተረጎም ይከንተ ያው እንግዲህ ታይትሉና ከቨሩን እናንተ ነው ጀማ ጊዜ ታያላችሁ ማለት So this is going to be the book cover. <laughs> Science and technology talent zare na nega. Aratenyao section missing no kataitru. Bohala gena negrachuwalu. Yesaw lijoch asgerami yesultane guzo begezew sikqany ilal. Men indihone nichawatalen yeke qoratam kalem indalkut akya hije nebere. they are amazing really ya lenessu si ya lessu ya lenessu lessu am yetekesbu no endet argas swa letru silalachu ya lessu it's not been possible ya swa support ya ande 40 amet goal masa kemis support ibalta i'm telling you always she takes on me and they totally nyalech studio abrai temetalech she waits there she is an amazing inspiration nate she's my rock ካልሲ ጀመር ጀምሩ እንዳያችሁት እንግዲህ የፕሮግራሙ ይዘት ያከባበሩ ይዘት ይሄን ይመስል ነበር በጣም ከሁሉም የገረመኝ የኬኩ ጉዳይ ነው ኬኩ ላይ ታችሁታል በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ይገልጻል የጓደኛ የባለቤት ነው በስጦታ መልክ የሰራችልኝ በጣም በጣም ጎበዝ ኬክ ሰራተኛለች ላይ ላይ እንዳያችሁት የኔን የዝነጣ ሁኔታ ከላይ ላይ ከዛ ደግሞ ከታች የመጽሐፍ ሁኔታ ራስዋንሽ ዲዛይን ያደረገችው ከስር ደግሞ የስለ ቴሌቪዥን ፕሮግራሜ አምስተኛ አመት አከባበር የሚያሳይ ስለዚህ ማአት መልክትን ያካሄደ ዲጂታል ኬክ ብሉት ይሄ መቼም በጣም የሚገርም ኬክ ነው በጣም ለተደነቁት በዛ በጣም ነው የሚጣፈጥ ነበር እንግዲህ የፕሮግራሙ ደማቅ የሆነ አከባበር በርካቶች በተገኙበት ይሄን ይመስል ነበር በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ መጽሐፉ ደሞ አልቆ ተመርቆ ለሁላችሁም የሚደርስበት ጊዜ ቅርብ እንደሚሆን ምኞቴ ነው እንግዲህ በሱ ደሞ በሌላ ፕሮግራም ደሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ በአከባበር በረፍት ላይ ያለው ከተከሰቱ አባይት ዜናዎች ውስጥ ደሞ አንድ አራቱን ነው የማስቀኛችሁ የመጀመሪያው አርቲፊሻል የሆነ ማህፀን ተሰርቶ በመከራ ላይ መዋሉ ነው መቸም ይሄ ለየት ያለ ዜና ነው ይሄው ሰው ሰራሽ ማህፀን በፕላስቲክ ባጌ ተሰራ ሲሆን በውስጡ ደሞ ሲንተቲክ የሆነ ወይንም አርቲፊሻል አምኒዮቲክ ፍሉይድ አለው አምኒዮቲክ ፍሉይድ እንደምታቁት ክሊር የሆነ የሎዊሽ የሆነ ቢጫ መልክ ያለው ሊኩይድ ነው ብዙ ጊዜ በእናት ማህፀን ውስጥ ልጁን ሰራው እንዳድርጎ ተመችቶት ምንም ሳይሆን እንዲቆይ በርግዝና ጊዜ የሚያደርግ የተፈጠሩ ሰብስተንስ ነው ያንን ነው በዛው ውስጥ አካቶ የተሰራው ዲቫይሱ ማለት ነው ስለዚህ ሙከራው በበግ በበግ ሽል ውስጥ ሽል ላይ ተካሄደ ሲሆን ይሄንኑ አርቲፊሻል ማህፀን በጣም ጭላማ በሆነ ክፍል ውስጥ አቆይቶ ተከለኛ የሆነ ሙቀት ተሰጥቶት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የእናትን የልብ ምት ወይ ሆድ ውስጥ ያለ ጻኑ የሚያዳምጠውን ድምጽ በማካተት የተዘጋጀ በላብራቶሪ ውስጥ የተሰራ ማህፀን ነው ይሄው ማህፀን አርቲፊሻል ከሆነ አምብሊካል ኮርድ ጋር የሚመስል የታያዘ ሲሆን ልክ ጻኑ ከእናቱ ወገብ የሚያስተብት ማለት ነው ላይክ እንደ ፕላሴንታ ያለው ይሄንኑ ነገር ደግሞ በዚህ ውስጥ ኑትሪሽን እና አስፈላጊ የሆነ ኦክስጅን ወደ ጻኑ የሚተላለፍበት ሁኔታ አርቦን ዳይኦክሳይድም ከሱ የሚወጣበትን ሁኔታ አመሻሽቶ የተዘጋጀ ሰው ሰራሽ ማህፀን ነው ማለት ነው እንግዲህ ዋን ነው አላማ ሪሰርቸሮች ተመራማሪዎች እንደተናገሩት ያለ እድሚያቸው ያለ ግዚያቸው የሚወለዱ ህፃናትን በእነዚህ ውስጥ አቆይቶ ጤነታቸው የተሟሉ ሆኖ እንዲወለዱ ማረግ ነው ብዙ ጊዜ ህፃናቶች ያለ እድሚያቸው ሲወለዱ የመሞት እድላቸው ከፍተኛ ነው ከዚህ ቢወለዱም ደግሞ የተለያየ አይነት እክል እንደሚገጥማቸው ያው በህክምና ሳይንሱ የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ ተመራማሪው እንደተናገረው ከሆነ ዶክተር ፍሌክ ይባላል ይሄንኑ ነገር ለማስተካከል ኖርማሊ ሆነ ተፈጥሯዊ ሆነ እድገትን 
ተከናውኖ እንዲወጣ ለማድረግ ነው እንግዲህ ማለት ነው አላማው ስለዚህ በርካታ የሳበሳይንስ ውህክምና ሳይንስ ዘርፍ ያሉ ተማሪያማሪዎች ይሄንን ሙከራ ያወደሱ ሲሆን ምክንያቱም ሰዎች ንጻናቶችን ለመታደግ ተብሎ የተሰራ ነው ብለው ሲሆን ሌሎች ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ አይ ሄ ነው የግብረ ገብ ጉዳይ ነው ያስነሳል ብዙ አይነት ጥያቄን በዙሪያው ሊያመጣ ይችላል የሚልንም ስጋት እንግዲህ ገልጸዋል ማለት ነው የምርምር ዋና መሪ የሆነው ዶክተር ፍሌግ ያ በርግጥም የግብረ ገብ ጉዳይ በትክክል አድሬስ መደረግ ወይ ደግሞ መደረስ ያለበት ጉዳይ ነው በተለይ ትክክለኛውን ሚዛን ለመጠበቅ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ህፃኑ ሲያድግ የማሞት ሪስኩ እንዲቀንስ ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ እክል እንሳይገጥመው መወለዱን ለማረጋገጥ ያስፈልጋል ወል በርግጥ አሁን የተሞከረው በእንሳት ላይ ነው ግን ወደ ወደ ሰው ልጅ ሙከራ ላይ በሚመጣ ጊዜ ይሄን ነገር መስተካከል ወይ እርግጠኛ መሆን አለበት ብሎ እሱም ያምናል ተፈጥሮ አይሆን እርግዝና እስከ 40 ሳምንት የሚወስድ ሲሆን ነገር ግን የፕሪሜቹር በርዝ ወይም ደግሞ ያለድም የመወለድ ደግሞ ከ23 ወይም እስከ 24 ሳምንት ውስጥ ህጻናቶች ሲወለዱ ፕሪሜቹር ቤቢስ ወይም ደግሞ ያለድሚያቸው ይተወለዱ ይባላል ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ነው እንግዲህ የመርምሩ ዋና አላማ በተለያዩ ጥናቶች መሰረት ህጻናቶች በእንደዚህ በ23 ወይ በ24 ሳምንት ውስጥ ሲወለዱ የመኖር ተስፋቸው በጣም የመነመነ ሲሆን ቢወለዱም እንኳን 90% ያሉት የተለያየ አይነት ኮምፕሊኬሽኖች የጤንነት መወሳሰብ ሊከሰትባቸው እንደሚችል ያው ምርምሩ ያሳያል ማለት ነው በአመት ውስጥ በአማካይ 30 ሺህ ያህል አናቶች ያለ ተከለኛ ግዚያ ወቅቱ በ26 ሳምንት ግዜ ውስጥ ከ40 ሳምንት ይልቅ ይወለዳሉ በአሜሪካ ነገር ብቻ ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ በጣም ዋና መሰረት በማድረግ ነው ሄሞክራይ ተካይደው እንግዲህ ወደ ሰው ልጅ ሄዶ ህፃናቶችን በመታደግ እንግዲህ በመልካም ተግባር እንደሚያከናውን እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው በፕሮግራሙ ላይ በርካታ ጊዜ በፊልም ላይ የምናየው የበራሪ መኪናዎች ኡነተኛ ይሆኑ እንደመጡ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ዘግብ ያለው ይሄ አሁን ደግሞ በራሪ መርከብ መጣባላችሁ ምን ተላላችሁ ተመሩን ይሆነ ይሆነ ነው ከውሃ ላይ ተነስቶ አየር ላይ በስነ ስርዓቱ የሚበር ከዛ ሲያስፈልግ ደግሞ ውሃ ላይ አርፎ እንደገና በውሃ ላይ መንቀሳቀስ የሚችል አይነት ፍላይንግ ቦት ነው እንግዲህ ብቅ ያለው በጉግል ኩባንያ በጀት የሚደጎም ኪሪ ሃክ የተሰኘ ኩባንያ አለ ይሄው ኩባንያ ነው እንግዲህ ይሄንን አይነት ለየት ያለ በውሃ ላይ ምንሳፈፍ በአየር ላይ መብረር የሚችል በቀላሉ ማንንም ሰው ሊያንቀሳቀሰው የሚችል አይነት ፍላይንግ vehicle የፈጠሩት ማለት ነው። እንደ ኩባንያው ገለጻ ከሆነ ማንኛውም ሰው በጣም በአጭር ስልጣና ይሄንን ነገር በአየር ላይ በውሃ ላይ መንቀሳቀስ እንዲችል አድርጎ ነው የተሰራው በውሃ ላይ የሚበር የሞተር ጀልባ ነው የሚመስለው ነገር ግን አራት በራሪ እንትኖች አሉት ስለዚህ በዛ አማካኝነት ደግሞ በአየር ላይ ተንሳፎ ወደሚፈልገው ቦታ ይደርሳል እንዲሁም እንደ ኩባንያው ገለጻ ከሆነ ይሄ በራሪ መርከብ በየዋለሁኝ በዚህ ሀገር የፌደራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን ይባላል በአየር ላይ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች በሙሉ የሚቆጣጠር ፈቃድ እንዳገኙ ክሊር በሆኑ ቦታዎች ላይ ባየር ላይ መንቀሳቀስ እንዲችል ፈቃድ እንዳገኘ ተናግሯል ከዚህም የተነሳ በቅርቡ በቅርቡ ለተጠቃሚዎች በሽያጭ እንደሚቀርብ ነው የተናገረው እስከ 15 ጫማ ድረስ ከውሃ ላይ ተነስቶ ወደ የሚፈልገው ቦታ በፍጥነት መድረስ ይችላል ዋጋውን አልተናገሩ ነገር ግን ለማንኛውም ተጠቃሚ በዚህው አመት ወይም ደግሞ በሚቀጥለው አመት ለገበያ እንደሚውል ተናግሯል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለየት ያለ የወደፊቱ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ባሁን ሰዓት ላይ መቼም ሶሻል ሚዲያንም አይጠቀምሰው አለ ብሎ መናገር የሚከብድበት ደረጃ ይደርሰናል ብዙዎቻችን በእትኛም በመላው ዓለም ዙሪያ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ እናንተን ጨምሮ ብዙዎቻችን የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች በተለይ ደግሞ የፌስቡክ ነገር ግን አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ያንን ነገር በጣም ኤክሰሲቭሊ ወይ ደግሞ ያላግባብ ከልክ በላይ የመጠቀም የሚያመጣው ጎጂ ሳይድ እንዳለ ደግሞ አዳዲስ ዘገባዎች ወይ በተስራት የተካሄዱ የጥናት ምርምሮች እየገለጹ ነው ያሉት በአንድ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ ሪቪው ዌብሳይት አለ በጣም ትልልቅ ሪሰርቾች የሚወጡ በዛ ላይ በቅርቡ የተለቀቀው ሪፖርት የሚያሳየው ይሄ ነው ነው ይሄ ሪፖርት ዘገባውን ሲጀምር በአቨሬጅ ያንዳንዱ የፌስቡክ ተጠቃሚ በቀን ግፋቢል ለአንድ ሰዓት በትንሹ በፌስቡክ ላይ ጊዜውን ያባክራ ከሄ በጣም ትንሹ ነው ከዛ በላይ ለሰዓታት በፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው የሚውሉ ተጠቃሚዎች በመላው ዓለም እንዳሉ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ከዚህም ባለፈ ብዙ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች በተለይ ስማርትፎን የሚጠቀሙ የመጀመሪያ ጠዋት ላይ ከእንቅልፋቸው ተነስሉ ቃይናቸው ሲከፈት የሚያደርጉት ነገር እጃቸው ወደ ስልክ ልከው ሳያስቡት በውስጣቸው ሰብካንሽየስሊ ይባላል ሳያስቡት ስልኩን ሲከፍቱ ሌላ ነገር ሳይሆን ኢሜል ቼክ ማድረግ ሳይሆን የሚጀምሩ የሚያደርጉት ቀጥታ የፌስቡክ አፕ ውስጥ ጤሮ የፌስቡክ ስታተስን ቼክ ማድረግ ነውና ይሄ በሁላችን ውስጥ የተለመደ አይነት አስተራር ሆኗል ነገር ግን ይሄ አስጊ ነው ነው የሚለው ይሄ ይሄ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ በርግጥ ሶሻል ኢንተራክሽን ከሰዎች ጋር መነጋገር መግባባት ትክክለኛ ተፈጥሯዊ ሆነና ለሰው ልጅ ጤነኛ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን 
በአካል ሲሆን ነው እንጂ በዲጂታል ዓለም በቨርቹዋል ዓለም ይሄ ከልክ በላይ በሚሆን ጊዜ የሚያመጣው ጎጂ ነገር እንዳለ ነው እንግዲህ ይሄው ጥናት በጥናት የተደገፈ መረጃ የሚያሳየው ከነዚህ ጉዳቶች ውስጥ የተወሰነውን እንደሚጠቅሰው ይሄው ሪፖርት የሚያሳየው ምንድነው ፌስ ቱ ፌስ ወይ ደግሞ በአካል ሻይ ቤት ቁጭ ብለን ሰው የተነጋገረን የታየን ምንነጋገረውን ሰዓት ይቀንሳል ይላል ሰዎች እንኳን እንደዛ አይነ ቦታ ላይም ሆኖ ይሄን ሲያደርጉ ይታያል ያን ይቀንሳል ይላል ደሞ ደሞ ትርጉም ያለውን አላማ ያለውን ስራ ከመስራትም ያጓደለናል ይላል ከአቱ ፌስቡክ ላይ ተጠዳችሁ ስትሉ ሌሎች ማንበብስ ትችሉ ከሰዎች ጋር ቁም ነገር መስራት ትችሉ ስራ ማከናውን ትችሉ ከዛ ላይ ሰዓት ይወስዳል ይሄ ትልቅ የሆነ ጉዳት ነው እንዲሁም ደግሞ የመቀመጥ ሳይደንተሪ ቢሄቪየር ይባላል ኢንስቴድ ኦፍ ወጣቹ ወክ ከማረ ከመዋኘት አክቲቪቲ ከማረ ይልቅ በአንድ ቦታ ላይ ቁጭላችሁ ያ ጤንነትን ያጓድላል አንድ ቦታ ላይ መቀመጥ ጤንነት አይደለምና ያንንም ያመጣል ይላል እንዲሁም ደግሞ ኢንተርኔት አዲክሽን አዲክሽን ሱስ የአልኮልና የሌላ የእጽብጫ አይደለም የኢንተርኔት አዲክሽንም አለና ወደዛ ውስጥ ይከታል ያን ካላረጋችሁ መቅበጥበጥ ያምራችሁ ይመረበሽ ያለም አረፉ ሁኔታው ሁሉ እስኪታይብን ሊያደርግ ይችላል ማን ነው ያጠቃቀም እንዲሁም ደግሞ ሰልፍ እስቲም በራሃችሁ የመተማመን ነገር ካላያችሁ ላይ እንደሚወስድም ይሄው ጥናት ያሳያል ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚለጥፉት ነገር ፖዚቲቭ ነገር ነው በብዛት ሰዎች ወፍቅ ያዘኑበት ነገር ይለጥፋሉ ግን ብዙ ጊዜ ፎቶም ቢለጥፉ የሚናገሩት ነገር ቢሆን ሴሌብሬሽን ሰክሰሳቸውን ጥሩ የሚመስለውን ነገር ምርጥ የሆነውን ፎቶአቸውን ይለጥፉ ስለዚህ ያን ያያያችሁ በመጥቱሉ ጊዜ ከዳንተ ጋር ታወራድሩታላችሁ ወይኔ እንደሱ አይደለሁ ምን እንደሱ አይደለሁኝ የሚለው ነገር ሳይኮሎጂካሊ በውስጣችን ይከሰታል ማለት ነው። ያ ምንድነው? እኔ በቂ አይደለሁ ምን እንደልተሳካልኝ ምን እንደነሱ ደስተኛ አይደለሁም የሚል ነገር በውስጣችሁ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ያንን የውስጥ መተማመናችሁን የውስጥ ሰላማችሁን ሁሉ ስለሚነካበት ሁኔታ አለ። መጠኑን ካልያዘ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማ ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰዎች ኢንተርቪው ተደርገው በሰርቬይ ተደርጎ ከተለያዩ ኢንተርቪዮችና በጣም በርካታ የሆኑ ሶሻሊስቶች ሳይኮሎጂስቶች ካካይዱ ጥናት የተገኘ የጥናት ሪፖርት ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ሁላችንም የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን በአግባቡ ወጥክክለኛው መንገድ ማድረግ እንዳለብን እኔም አስባለሁ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ መልእክትን ለማስተላለፍ በጎ ነገሮችን ለማከናውን እኔም ተጠቃሚ ነኝ ነገር ግን በዚህ ደረጃ ደርሶ የኛን ላይፍ አፌክትስ ከመያርግ መሆን የለበትም ደሞ ብዬ አመናለሁ ማለት ነው ወደ አፍሪካ ወስዳችኋለሁ ሰሞኑን በጣም ደስ የሚል ዜና ከወደ አፍሪካ አንብብ የነበረ ሰሞኑ የተካሄደ ነገር ነው ሩዋንዳ ሩዋንዳ ሙሉ በሙሉ የትምርት አስተራር ሲስተም ዋን ዲጂታል ለማድረግ እንቅስቀሳ እንደጀመረችና እንዲሁም በሚቀጥለው ወር በጁን ወር ይሄን ነገር እንደምታደርግ ዜና አንብቢያለሁኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ የሩዋንዳ መንግስት ይታወቃል ከአፍሪካ ውስጥ ኢንተርኔትን በማሳደግ ዲጂታል ኢኮኖሚን በማሳደግ የሚታወቅና እንደ ሞዴል የሚቆጠር አገር ነው ይሄው መንግስት ከማይክሮሶፍት ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ወደ ትምህርት ሲስተሞች ከሃይስኩሎች ኤለመንተሪዎች ኮሌጆች ሁሉ በማካተት ወደዚህ ነገር እየገቡ ያሉት ዲጂታል ኤጁኬሽን ብዙ ችግሮችን እንደሚቀርፍ እና ነገሮችን በመለጠ የትምህርት ስርዓቱን እንደሚያፋጥን በማመን ነው እንግዲህ ይሄንን በፖሊሲ ደረጃ ቀርጾ ሀገሪቱ ይሄን ነገር በማከናው ላይ የሚገኘው ማለት ነው። ባህላዊ የትምርት አስተሳሰብ ሲስተም ብዙ ቻሌንጆች አሉት ቆንጆ ቢሆንም ነገር ግን ብዙ ደሞ ነገሮች በፍጥነትና በተመዋለ ሁኔታ እንዳይከናወን እገዳ ይፈጥራልና ያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ቻሌንጅ መሆን የለበትም ባለፈው ጊዜ ወይም ባለፈው ሲዝን ላይ እንደዚሁ ስለ ኢ-ለርኒንግ አንድ ሙሉ ሴግመንት አሳይቼ ነበር ወደ ሰው መመለስ አልፈልግም ነገር ግን አፍሪካ ሀገሮች ላይ ይሄ ነገር ሲከናወን ማይደስ ይላል ሀገራችንም ይሄንኑ ፈር ተከትላ ይሄን ነገር እንደምታከናው ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ እንዳሉ አስባለሁ ነገር ግን በፖሊሲ ደረጃ ኤጁኬሽን ሲስተሙን ዲጂታል ኢንተርኔት አቅርቦቱን አካይኖ ብዙ ነገሮችን ወደ ዲጂታል ዓለሙ መግባቱ ከብዙ አንጻር ለአስተማሪዎች ለተማሪዎች ለወላጆች ሁሉ የሚጠቅምበት ሁኔታ አለ ይሄን ማዘጋጀት በርግጥ ቴክኖሎጂው ማምጣት ብቻ አይደለም የሰውን አመለካከት የተማሪዎችን ያስተማሪዎችን የወላጆችንም ንቃተ ህሊና በዚህ ዙሪያ ላይ ማስተካከል ስልጣና መስጠት የሚፈልጋል ብዙ ስራ ነው ያለው ነገር ግን በርግጥ ከሩዋንዳ ተመክሮ ደግሞ ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደዚህ ውስጥ እንደሚገቡ ተስፋ አረጋለሁ ይሄ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው እንደ ሀገሪቱ መንግስት ገለጻ ኮን ሩዋንዳ ገለጻ ከሆነ በ2020 ከ3 አመት በኋላ ሙሉ በሙሉ የሀገሪቱ የትምርት ሲስተም ዲጂታል እንደሚሆንና ስማርት ክላስሩሞች በእያንዳንዱ ትምርት ቤት አትሊስት ሁለት ስማርት ክላስሩሞች ምን ማለት ነው ቨርቹዋል ትምርቶች የሚሰጡበት ነገሮች ኤሌክትሮኒክሊ የሚፈጸሙ በዲጂታል የሆኑ የትምርት ብሮሸሮችና ካሪኩለሞች የሚዘጋጁበት ሁኔታ በየትምርት ቤቱ እንደ ግዴታ እንደሚመቻች ያ ደግሞ በኢንተርኔት አማካኝነት ተማሪዎች ከቤታቸው ጋር አስተማሪዎች ከቤታቸው ወላጆችም ተገናኝተው ይሄንን ሁኔታ በተቀናበረ ሁኔታ በኢ ፕላትፎርም ላይ የሚያካሂዱበት ሁኔታ እንደ እንደሚፈጠር እንግዲህ በሶስት አመት ውስጥ ሙሉ ወሙሉ ይሄ ነገር ተግባራዊ እንደሚሆነ የተገለጸው
ያገዘ ሁኔታ ያን ማቀላጠፍ በታዳጊ ሀገሮች ወደ ሚድል ኢንካም እና ወደ አደጉት ሀገሮች ሁኔታ ለመጠጋጋት በጣም ወሳኝና ግዴታ የሆነ መርህ ነው ብዬ ስለማስብ በፖሊሲ ደረጃ ይሄ በሁሉም ሀገራት በታዳጊ ሀገራት መታሰብ ያለበት ነገር ነው ሩዋንዳ ይሄንን አራያ በመሆኑ በጣም ደስ የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ነው ወደና አንተ ያመጣሁላችሁ ዞቻችን ሙዚቃ ምንሰማው ባሁን ሰዓት ላይ በስማርትፎኖቻችን በኮምፒውተሮቻችን ላይ ሲዲ ከተን ወይ ታፕ ካሴት ቴፕ ያጫውትን አይደለም MP3 የሚባል የሙዚቃ የፋይል ፎርማት አለ በሱ سنጠቀም ቆይተናል እንዲሁም MP3 ሲዲን እንዲሁም ቴፕን ይከገደለ ወይ ይገደለ ካሉ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ዋናው ነው በጣም በርካታ የሆነ ጥቅም እየሰጠ ይገኛል በሙዚቃው ዓለም ውስጥ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ በዘጠናዎቹ የሲዲ ቴክኖሎጂን ይገደለው የሚባለው ይገደለው ነው የሚባለው የMP3 ቴክኖሎጂ ባሁን ሰዓት ደግሞ እሱም ወደ ሪታየርመንት ወደ ጥረታም ይወጣ በስ መንገድ እየመጣ ይመስላል በጀርመን ውስጥ የሚገኝ የኢንስቲትዩሽናል የጥናት ምርምር ተቋም አለ ፍራን ሃፈርት ኢንስቲትዩሽን ፎር ኢንተግሬትድ ሰርኪውትስ ይሄኑን ኤምፒ3 ፎርማት ራስ የፈጠረው ይሄው ኢንስቲትዩሽን ነው አሁን ደግሞ ይሄን ይሄኑን የኤምፒ3 ሪሌትድ ቁችን እንደማያድስ ተናግሯል ያ ማለት ኤምፒ3 ፌዝ አውት ይያረገ እንዲሄድ የመፈለጉ ኔታን ለሚያሳየውና ስለዚህ ይሄ ይሄ ቴክኖሎጂ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሊሞት እንደሚችል የሚያሳይበት ሁኔታ አለ ይሄኑ ተከቶ የሚመጣው ደግሞ አዲስ ፎርማት ይሄው ይሄው ተቋም ነው ያንን ፎርማትም ደግሞ ያስተዋወቀው አድቫንስድ ኦዲዮ ኮዲንግ ወይ ደግሞ AAC የሚባል ፎርማት ነው በዚህ ፎርማት ውስጥ በርካታ አይነት MPEG4 MPEG2 የሚባሉ የኦዲዮ ፎርማቶች አሉ አሁን ኮምፒውተራቸው ላይ ብታዩ እነዚህ ኦዲዮ ፎርማቶች አሉ ሙዚቃዎቻችሁ ላይ ማየት ይችላልላችሁና እነዚህ ደግሞ አሁን ስታንዳርዳይዝድ ሆነዋል በአለም ላይ ስታንዳርዳይዝድ የሚያደርጉ ተቋሞች አሉ ISO International Standards Organization ወይም ደሞ IEC International Electro Technical Commission የሚባሉ ተቋማት ይሄንን እነዚህን አዳዲስ ፎርማቶች የኦዲዮ ፎርማቶች ስታንዳርዳይዝ አድርገዋል በAAC ፎርማቲንግ አማካኝነት የApple iTunes Store በሙዚቃ በማስተራቀስ የሚታወቅ አንደኛው ነው እሱ ራሱ ይሄንን አዲስ ፎርማት እንደ ምርጫ አድርጎ ሰፖርት ያደርቆይቷል ስለዚህ ከMP3 የፎርማት የኦዲዮ ፎርማት ወደ አዲሱ AAC በዚህ ውስጥ ደሞ MPG2 እና MPG4 እንዳልኳችሁ አለ ወደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተሄደን የሚታየው እንግዲህ ይሄ አዲሱ የፋይል ፎርማት ከፍተኛ የሆነ የደምስ ኳሊቲ ነገር ግን ሎ በሆነ ባንድዊድስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንተርኔት የማስተላለፊያ ባንድዊድ ሳይፈልግ በሃይለኛ ኳሊቲ በሎ ባንድዊድስ የማስተላለፍ ብቃት ስላለው ተመራጭ ሆኗል እንግዲህ ስለዚህ MP3 በጣም ረጂም አመታት ሲያገለግለን ቆይቷል ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ምስጋና ይገባዋል ነገር ግን ይሄ ቴክኖሎጂ የወደፊቱ የኦዲዮ ስትሪሚንግ ቴክኖሎጂ ይሆናል ተብሎ ይተበቃል ማለት ነው። የሰሞኑ ደግሞ አንድ አነጋጋሪ ዜና አለ በተለይ በሳይበር ዙሪያ ላይ የሳይበር ጥቃት የዊንዶውስ ኮምፒውተሮችን ወይም ደግሞ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያለባቸውን ኮምፒውተሮች ላይ ያነጣጠረና ከ150 በላይ ሀገራትን እንዲሁም ነው በውስጣቸው ያሉ ከ200 ሺህ በላይ ተጠቃሚዎችን ያጠቃው ዋና ክራይ የተሰኘው የራንሰምዌር ነው ራንሰምዌር በጣም የሚሊዮን ዳለር ቢዝነስ ሆኗል የወንጀል ቢዝነስ በሳይበር ክሪሚናሎች የሚተዳደር የሚሰራ ነው በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቃትን ያደረገው በግለሰብ ኮምፒውተር ላይ ብቻ ሳይሆን ሆስፒታሎች የፖሊስ ተቋማትን የመንግስት ተቋማትን አየር መንገዶችን ባንኮችን እና የመሳሰሉትን ሁሉ ያጠቃ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ቫይረስ ነው ስለዚህ እንዲሁም የድሮ አጥቂዎች የሳይበር የሃከሮች ድሮ የሚያደርጉ ምንድነው አይደንቲቲን በመውሰድ ክሬዲት ካርድ ነበርን በመውሰድ እሱን ብላክ ማርኬት ላይ በመሸጥ ነበር አሁን ግን ይቀላል ሆኗል ለምን ራንሰምዌር ፋይላቸውን ወስደን እሱን ቆልፈን ከዛ ገንዘብ ሲሰጡን ከፍትላችኋለን የሚል አይነት ሂደት ውስጥ ገብቷል ስለዚህ የዋና ክራይ ራንሰምዌርም ይሄኑን ነው ያደረገው ሃከሮቹ 300 ዳለርን ወርዝ የሚያደርግ ወይንም ኩሌታ ያለውን ቢትኮይን ስለ ቢትኮይን ከዚህ ፊት ተናግራሉ ወደ ፊትም ሰፊ ሽፋን ሰጠው ነገር ይሆናል ነገር ግን የዲጂታል ካረንሲ ነው በኢንተርኔት ላይ የሚጨበጥ ብር እንደዚህ የሚዳሰስ ነገር አሁን ዲጂታል ካረንሲ ነው ገንዘብ ተከታታላችሁ አሉ ይሄን ሰርቪስ የሚሰጡ በዛ ያ ወደ ዲጂታል ካረንሲ ተቀይሮ በኦንላይን ላይ ተላይ ትራንዛክሽኖችን መፈጸም የምትችሉበት አይነት አሰራር ነው ስለዚህ ከቆለፉ በኋላ ኮምፒውተራችሁን አታካደረጉ በኋላ 300 ዶላር ወርዝ የሚያደርግ ቢትኮይን አስተላል ዋየር አድርግልን አስተላል ፍልን ይላሉ ከዛ በኋላ ኢንክሪፕት ያደረጉትን ፋይል እንደሚከፍቱ ነው የሚናገሩት ያን ካላደር ካላደረጋችሁ ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ ፋይላችሁን ለዘላለም እንደምታጡት አድርጎ ነው እንግዲህ ይሄ ጥቃት የሚከናወነው ማለት ነው አንዳንድ ተጠቃሚዎች በጣም ስለሚደነግጡና ፋይላቸው ማጣት ስለማይፈልጉ የጠየቁትን ያደርጋሉ ነገር ግን ዋስትና አይደለም ይሄ ነገር ከተሰጠን በኋላ ገንዘቡ ሌላ ቢጠይቁም የሚሽሉበት ሁኔታ ነው ወንጀለኞች ናቸው አፍተር ኦል ራንሰምዌር የሁለት ቃሎች ግንኙነት ነው ልክ ሶፍትዌር ወይ ደግሞ ስፓይዌር ወይ ማልዌር እንደ ሃርድዌር እንደምንለው ራንሰም ማለት አንድ ለአንድ ነገር ይዞ እንደ ካሳ መጠየቅ እንደ ማለት ነው ራንሰም ማለት ሆስቴጅ አርጎ አንድ ነገር 
ይሄን ነገር መሰጠህ ክስትከፍ ላይ ነው የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል ሲሆን ወይር ደሞ ያው እንደምታቁት ነገር አይተም ቲንግ ማለት ነው ያው ransomware software spyware እንደሚባለው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነው ዋን ነው ስለዚህ የሚገባው ወደ ኮምፒውተራችን ወደኛ ወደኛ ማሽን ገብቶ የሚያጠቃን በትሪኪ በሆነ የፊሺንግ አታክ ነው ፊሺንግ አታክ ማለት ምን እንደሆነ የኡነት የመሰለ ግን ያልሆኑ ሊንኮች በኢሜል ሲላኩልን ለምሳሌ የባንካችን ሊንክ ይመስላል ስናዩ ስለዚህ ኦ ባንክ ነው ሊንክ ያላከልኝ ስትከፍቱት ቀጥታ ሊንኩ ክሊክ እንዳደረጋችሁ አታከሮቹ የናንተ ኮምፒውተር ኮንትሮል ያረጋሉ ያንን ቫይረስ ይልካሉ ኮምፒውተራችሁን ካሉበት ቦታው ነው ሪሞትሊ ፋይሉን ቆልፉታል ኢንክሪፕት ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ኮምፒውተራችሁ የሚጠቀማን ቤዚክሊ ኢንክሪፕት ማለት ምንድነው መቆለፍ ከሄዳችሁ ኮምፒውተራችሁ ስትከፍቱ ፋይላችሁ ጽዳችሁ ማይ ዶክመንት ገብታችሁ በመትፈልጉ ጊዜ አክሰስ ማረጋችሁ ተቆልፈዋል ኢንክሪፕት ሆኗል ይላል ስለዚህ ዲክሪፕት ወይ ደሞ መክፈቻውን ነው ሚልኩላችሁ እንደሚሉት ከሆነ ከንገዘብ ከከፈላችሁ አቸው በጣም በጣም የተወሳሰመ ነው አራት ወሳይ ነገሮችን ልንገራችሁ ለመከላከል ከዚህ ይሄንን ጥቃት ለመከላከል የመጀመሪያው በጣም በተለይ ለድርጅቶች ለተቋማት ግለሰቦችንም ያካትታል ይሄ ባክአፕ ባክአፕ ምን ነው በኮምፒውተር ውስጥ ምንድነው ፋይላችሁን ኮምፒውተር ላይ ብቻ እንዲቀመጥ ከመፍቀድ ይልቅ ሌሎች ሚንሶች ላይ ሃርድ ድራይቭ ሌላሽ ላይ የኤክስተርናል ድራይቭ ላይ cloud በጣም አሁን የፋይል ማጥክ ማከማቻ ሰርቨር ሰርቪሶች አሉ እንደ ድሮፕ ባክስ የመሳሰሉት እንደ ጎግል ድራይቭ የመሳሰሉት ወሳኝ ወሳኝ ምትሏቸው ነገር በቀላሉ ዛ ላይ ካስቀመጣችሁ ኮምፒውተራችሁ እንኳን ከቫይረስ ጥቃት እንኳን ባለፈ ቢሰበር ቢወድቅ ቢሰረቅ ፋይላችሁን ከዛ ማግኘት ይችላል ስለዚህ ባክአፕ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ሰስፒሽየስ የሆነ ወይ ደግሞ አጠራጣሪ የሆኑ ሊንኮችን በፍጹም 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 ከኢሜላችሁ ላይ አትክፈቱ ይሄ ትልቁ ወሳኝ የሆነ ነው ራሃችሁን የምትጠብቁበት አትክፈቱ ወይ ነጻ ሶፍትዌር አለ ብላችሁ ዳውንሎድ ስታደርጉ ተጠንቀቁ ጎግል ላይ ያላችሁ አርጎ መጀመሪያ ቫይረስ እንዳልሆነ የአድ ባነሮችን ዝብላችሁ ክሊክ አታደርጉ የምታቁት ካልሆነ ወይ በጣም የሚያጠራጥራችሁ ከሆነ ይሄ ትልቁ ነገር ነው ሶስተኛው በተለይ ለኩባንያዎችና ለተቋማት ነው ፓች የሚባለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ማልዌሩ ጥቃቱ የመጣው ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ባለው ክፍተት ነው ብዙ ጊዜ በሶፍትዌር ውስጥ በግ ምንለው ነገር አለ በግ ማለት ቢዩጂ ስህተት የኮምፒውተር የሶፍትዌር ስህተት ነው እያንዳንዱ ሶፍትዌር ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ በሉት የአዶቢ ፍላሽ ፕሌየር በሉት የኢንተርኔት ኤክስፕሎረር በሉት የፋየርፋክስ ብራውዘር በሉት ሁሉም ስህተት አይኖር አይጠፋውም ሰው ነው የሚጽፈው ኮዱን ስለዚህ ሃከሮቹ እንደሚያደርጉት ያን ስህተት ያችን ክፍተት ነው የሚፈልጉት ያችን ስህተት ተጠቅመው ያችን ክፍተት ተጠቅመው ነው ቫይረሱን የሚያዘጋጁት በዛ ደካማ ማጎን ለመግባት ስለዚህ ፓችንግ ምንለው ምንድነው ሶፍትዌር ውስጥ ስህተት ሲገኝ ያንን ቶሎ ማረም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሃከሮች መጥፎዎቹ እንዳሉሉ ደጎቹም አሉ ዋይት ሃት ሃከርስ የሚባሉት ይሄንን የሚያደርጉት ቁጭ ብለው ስተት ካለ ሶፍትዌር ውስጥ ያን እንዲያርም የሶፍትዌሩ ባለቤት ይልኩለታል ያንን ይልካሉ ፓችንግ ባውን ሰዓት ቀላል ነው አፕዴት ኢንተርኔት ጋር ከተገናኛችሁ ሲስተማችሁን አፕዴት ማድረግ ምችሉ መንገድ ለተቀላጠፈው ሁኔታ አለ ያን ማድረግ አትርሱ የግለሰብ ኮምፒውተር ላይ መሆን ይችላል በተለይ ለተቋማት ቢሆን ቤዚክሊ በእንደዚህ መንገድ እንግዲህ ይሄንን አደገኛ የሆነ ኮምፒውተር የኮምፒውተር ቫይረስ መከላከል ይቻላል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም የሚመስል ነበር የሲዝን 11 ወይም የምዕራፍ 11 የመክፈቻ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል አላከባበሬ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ዜናዎችን አስቀኝቻችኋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት የማቀርብላችሁ በጣም የምትወዱት ፕሮግራም ነው ብያስባለሁ ስለ ካሜራ ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት በርካታ ሰዎች የካሜራ ባለሙያዎች ያልሆኑም ሰዎች ይሄን ፕሮግራም እንዳቀርብ ጠይቃችሁኛል ስለዚህ በሁለት ክፍል አድርጌ ሰፋ ባለ ሁኔታ ይሄንን ቴክኖሎጂ አስቀኛችኋለሁ እንደተለመደው አስተያይቶቻችሁን ብጽፉልኝ ይደርሰኛል ስለዚህ ሳምንት በዛ ፕሮግራም ወጥበቅ አቹ ሰላም ሙል ጌታ ካሳነኝ በሶሻል ሚዲያ ላይ ይገኛሉኝ ፌስቡክ ላይ ኬም ፔጅ ብታረጉ አሁን ደግሞ ኢንስታግራም ላይም በብዛት እየመጣው ነው እዛም ሄዳችሁ ፎሎ ብታረጉኝ አዳዲስ ነገሮችን መከታተል ይችላልላችሁ በሌሎችም የሶሻል ሚዲያ ላይ አለሁኝ ሳምንት በዛ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ቸርሰምቱ